और तुम जी लौट लगे भगवान से आए हैं ब्रजराज से मिले आके तो कन्हैया 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 भगवान ने देखा कन्हैया कन्हैया तो वे ब्रजवासी करते हैं तुम देखा चल तो और देखा कन्हैया कन्हैया करने वाले उत्तर को देखा है तो ब्रज ब्रज लगी है उत्तर को कहा जाए अब ठाकुर जी ने उस ब्रज ब्रज को देखा भगवान ने उसे अपने हृदय से लगा लिया है श्री अंदर का अहंकार निकल गया है और देखिए उद्धव को वो मित्र नहीं भगवान ने सखा कह करके अपनाया अपना सखा आओ सखा जो उसके अंदर का जो मलबा था जो वासनाएं थी जो सब निकल लिया ना तो अपना बना लिया सखा कह करके उनका अहंकार उसकी वासना साव निकाल के रख दिया और जो बिल्कुल प्रेम में हो गया वासना से भरे अहंकार से निर्मल भक्ति उमड़ी उसकी तो भगवान ने उसे बात अपना मित्र बना लिया सखा कह करके रखना जा बोलेंगे एक बार वृंदावन बिहारी लाल जय प्यार से बोलेंगे राधे राधे और जोर से बोलो एक बार गुस्से में बोल दो कल्याण हो जाएगा आनंद आ देखेगा अभी सुखदेव जी ने वर्णन किया है कंस महाराज की दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति देखिए ये जरासम की पुत्रियां थी इसलिए कंस के मर जाने के बाद ये अपने पिताजी के यहां पर पहुंच गए और जरासम ने अपनी बेटियों का बड़ा अच्छी तरह से सत्कार किया और उन्हें सास हर बेटा करता तुम्हारे पति को जिसने मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बदला लूंगा उसे तुम चिंता और देखिए साहस अपने पुत्रियों को साहस करके सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहे और सुनो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को बलराम जी को इस महासंग्राम का सेनापति घोषित किया गया तुम्हारी देख रहे हैं कैसे होगा कब होगा क्या करोगे तुम तुम्हें करना है और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बड़े भी युद्ध तो करना है जैसे करना है जी में आए जिसे मारना जो भी करना लेकिन एक ख्याल रखना हुआ क्या जरा सा लोग नहीं मारना ऐसा ना कि बलराम जी को आलू की देवी साहब उठाकर पैर मारे सीताराम पहली बार की ऐसा नहीं करना इसे नहीं मारना भगवान जी ने कहा है कृष्ण मेरी समझ में यह आया नहीं क्यों जो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है उसे न मारा जाए क्यों नहीं मारा जाए क्यों नहीं मारा जाए ठाकुर जी ने कहा बड़े भैया यह जरासम है ना महाशक्तिशाली है महाशक्तिशाली है और इसके संबंध वाले जो भी है ना वो बड़े बड़े पापी बहुत महा धर्म करने वाले पापी और सुनो ये जरासंद परास्त होकर के चला जाएगा ना तो ये चुप जाकर के बैठेगा नहीं फिर तुम्हारा युद्ध करने आएगा ये और अपने साथ में अपने तगे संबंधियों को मित्रों को जो पापी है जो अधर्म कर रहे ऐसे लोगों को साथ में मिला मिला कर मिलाएगा और हम अपने घर पर बैठे बैठे उन्हें मारते रहेंगे और उसे छोड़ते रहेंगे घर घर जाकर के हमें पापियों का संघार करने की आवश्यकता नहीं होगी तो जो पापियों का वध तो कर रहा है बलराम जी ने कहा बात तो सही है इसलिए युद्ध क्षेत्र में बलराम जी ने जरा सा को परास्त कर दिया और चला गया फिर आया फिर परास्त कर दिया चला गया फिर आया फिर परास्त सत्रह बार 
तेईस अक्षोणी सेना लेकर के जरासन लाए और जरासन को सत्रह बार भगवान ने परास्त किया अठारहवीं बार युद्ध की जरासन फिर तैयारी कर रहा है और सुनो अब की बार ये काले वो साथ में अपना मित्र बना करके लाया गया शिशुपाल के द्वारा इसे बताया गया काल यवन जो है इन्हें यवंशियों के द्वारा बढ़ने वाला नहीं ऐसा उसे और उस समय तो महाराज कौन मारेगा फिर उसे कृष्ण और बलराम नहीं मार सकते उनके हाथों से नहीं मारे इसलिए काल यवन के साथ में लेकर आया बहुत विशाल से रहा लेकिन यहाँ जब ये आया भगवान ने देखा बार बार युद्ध करने से मथुरा नगर अस्त पस्त हो गया इसलिए आज बड़ी पापा ने पवित्र नगरी द्वारिका में जाकर के सबको विस्तृत कर दिया और प्रातः काल युद्ध करने के लिए आया जरासन तो भगवान बलराम कृष्ण भगवान कन्हैया ने का ब्राह्मणों से यज्ञ किया है और देखिए ब्राह्मणों को आश्वासन भी देकर आया है ये जरासन कि अगर मैं परास्त होकर के लौट करके आया ना तो तुम सब की गर्दन यज्ञ में चढ़ा दूंगा मार डालूंगा तुम्हें और विजयश्री लेकर के आया तो फिर तुम्हें पुरस्कार दूंगा आकर के लेकिन पहले युद्ध करके आऊंगा ठाकुर जी ने देखा बेचारे ब्राह्मणों का क्या कसूर है उन्हें सजा क्यों नहीं दी इसलिए बलराम जी से कहना प्रारंभ किया कन्हैया ने बड़े भैया हाँ आज युद्ध दूसरे ढंग से करना है कौन सा दूसरा ढंग भगवान कृष्ण कहने लगे ये जरासन तो बेचारा रोज रोज आता है और रोज ये भाग जाता है भीड़ दिखा करके परास्त हो जाता है आज एक काम करते हैं इसे जिता देते हैं हम परास्त हो जाते हैं बलराम जी ने कहा दिमाग खराब है क्या इसे जताना है हम जो है परास्त हो जाए लाला तू क्या बोल रहा है तेरी तेरा दिमाग सही है ना करैया जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है बलराम जी ने कहा तो फिर सब मैं तो नहीं करूंगा ऐसा अगर शत्रु को युद्ध में युद्ध चित्र से भागना प्रारंभ करोगे जिताओगे युद्ध छोड़ करके भागोगे तो कायर का नहीं है शत्रु को पीड़ दिखा करके भागना कायर कायरा होती है और मैं क्षत्रिय हूं युद्ध के चित्र में शत्रु को पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता मर जाऊंगा लेकिन शत्रु को पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा भगवान कन्हैया ने कहा बड़े भैया हमारे भक्तों का नाम लाए भाई हमारे लिए हमारे भक्तों के लिए आपको ऐसा करना होगा बलराम जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं कौन होगा मैं शत्रु को पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा कन्हैया जी ने कहा हम सुनो शत्रु को पीठ दिखा करके आप यहाँ तो भागना ठीक है ना बलराम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो भगवान कृष्ण कहने लगे आगे आ 